Hi students, welcome to exams efficient. In the video, we will see the video. 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 We will the video. We will the video. We அடுத்ததாக வந்து ஒரு விழாவுக்கு வருகிறதுன்ற ஆட்கள் இந்த முறை வந்து முதலில் மருதிலும் வந்த கண்டுபிடிக்கிறது கொடிகளுடைய எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கிறது நடுவில் வர கூடிய கண்டுபிடிக்கிறது உறவு முறை கேள்வி அது வந்து உங்களுக்கான பயிற்சி கேள்விகளும் இதில உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது அதே இடத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட உள்ள விடயங்களும் அதே வந்து புகைப்படத காட்டி வர கூறுகளான உறவு முறை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் பிறந்த தினத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான கேள்விகள் சதவீத கேள்விகள் போன்ற விடயங்களை வந்து இந்த வீடியோல வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணா முழுசா பாருங்க நிச்சயமா வந்து பிரயோசனம் பண்ண முடியும் தான் பெரும்பாலான புள்ளிகளை வந்து இந்த வீடியோ பார்ப்பதன் மூலமாக வந்து சுலபமாக உங்களோட பிள்ளைகள் வந்து பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் எனவே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க பிடிச்சதா வந்து லைக் பண்ணுங்க ஒரு 100 லைக்குக்கு மேல நிச்சயமா கிடைச்சதுன்னு சொன்னா தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த புலமை பரிசு பரீட்சைக்கான சீரிஸ் வந்து ஓவர் वीडियोस வந்து என்னால அப்லோட் பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த whatsapp அல்லது viber குழுவில வந்து குழுவினுடைய லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்து click பண்ணி join பண்ணி கொள்ளுங்க அதுல வந்து pdf files வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவேன் and when the Ningal and the Budehalavan, the Ungolakana curly Halamadilla number of Ladu, and the curly Halakanavadehalavan, the early Matsapel, the Viber number can be paying, the Kanatirta, Tirti, and the Kanavadehal and Angola can be paid. And even the video Mursa Parangal, which is now the like punning, and then the channel and subscribe and Nicolangal, number hold on the Siavani, Colangal. Mudalavadi Kirby Nahulavin, Tadpo de Vayadu, Padinondru Ah. Avaludia Tandayin Tadpo de Bayadu Nahulavin Bayadin Mundru Madangu Ahu Innum Nangu and Kalil Tandayin Bayadi Yadu is than Kirvi Kila Mundru Budekal Therapatuladu Udanadiyaka Nangal Tarabu Halavandu Kuripa Mudalava Sedane Papa Tarabuena Nahula and Bayadu Padinondu Arthur Abadragana, Nahula and the Thumb in the Bayadu, Nahula and the Bayadinudia, Mundrumanag, Nahula and the Bayadin in the Pathagram, Nahula and the Bayadu, Padinondu. Upon Nahula and the Bayadin the Mundrumanag and Sunna, Padinondu, Terra, Mundu and Soli, Verum. Apetina Bayadu, Padinondu Terra Mundu, Muppati, Mundru Bayadin. Upon Nahula and the Thumb in the Bayadu, Muppati, Mundru. Kelvi in a innum non gu and halil innum non gu and halil than the inavayadin and then Kelvi. Upper Ipa than the inavayadin a mupati mundru. Ipa via the mupati mundan sunna non gu and halak brahetinavayad. Ipa ning a woman away the parango. Ipa mulagatina via the patu via then. Mulaginum nalu and a gu brahetinavay the remnants around and a saving a patoda. Nala kuti wingal, padin nan gavaya da hai recommend a kan wingal. Avaita hande in the way the kan onum, a paipa hande in the way the mupati moon randam, nan gu under her brahetina way the mupati moon dum nan gum, mupati ulu vaya the idan mande, would I park alam the buddha da nakula vinudia, thande in the way the in a nan gu under her brahetina, mupati ulu ethenia with the buddha, mudalava the buddha. Cherry ini, nagarenda the kelvia, papa. Um, இது உங்களுக்கான கேள்வி தற்போது கண்ணனின் வயது 12 ஆகும் இது அவனது வயது சகோதரனின் வயதின் நான்கு மடங்காகும் தற்போது கண்ணனின் வயது 12 ஆகும் இது இது என்ன வயது இது அவனது வயது Sahodaran in Vayadin, non gumadangakum. Kannan in Vayadu, Ethanai Andu Halil, Sahodaran in Vayadin, Rendu Madangaha irkum. Kannan in Vayadu, Ethanai Andu Halla, Sahodaran de Vayadin, the Rendu Madangaha irkum, is an curvy. In a Tadpo the Kannan de Vayadu Pandandam, 
இந்த பன்னெண்டு என்ற இந்த கண்ணண்ட வயது சகோதர வயதுன்ற நாலு மடங்கா கண்ணண்ட வயது எத்தனை ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த சகோதர வயதுன்ற ரெண்டு மடங்கா இருக்கும் இதுதான் கேள்வி முதலாவது விட ஆறு இரண்டாவது விட பத்து மூன்றாவது விட இருபத்தி நான்கு செய்து பார்த்துட்டு விடைய அனுப்பி வையுங்கள் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தனது ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை கொண்டாடும் கந்தன் தனது முப்பதாவது பிறந்த தினத்தை எப்போது கொண்டாடி இருப்பார் என்னவா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தன்னுடைய ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற கந்தனாம் தனது முப்பதாவது பிறந்த தினத்தை எப்போது கொண்டாடி இருப்பார் கீழே மூன்று விட தந்திருக்கு அது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரெண்டாயிரம் சரி இதுக்குரிய விடைகள் பார்ப்போம் தரவுகளை முதல்ல குறிப்போம் தரவுகளை குறிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற கந்தன் தன்ற முப்பதாவது பிறந்த தினத்தை எந்த ஆண்டு கொண்டாடி இருப்பார் இதுதானே கேள்வி அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் ஐம்பதுக்கும் முப்பதுக்கும் அதாவது வந்து ஐம்பதாவது பிறந்த தினம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தான்னு சொன்னா முப்பதாவது பிறந்த தினம் எத்தனை ஆண்டு வித்தியாசம் வந்து கிடையாது வேறு ரெண்டுக்கும் இடையில இருபது ஆண்டு வித்தியாசம் வருது இருபது ஆண்டு வித்தியாசம் அப்ப வேணும் இந்த இருபது ஆண்டு கழிக்க வேண்டிய கணிக்க வேண்டியது இதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகும் அல்லது அதுக்கு முதல் வந்திருக்கோணும் முப்பதாவது வயது உங்களுக்கு இப்ப பத்து வயது உங்களுடைய அஞ்சு வயது எப்ப வந்திருக்கும் பத்து வயதுக்கு முதல் தான் வந்திருக்கும் என்ன பதினஞ்சு வயது பத்தை விட கூடின பதினஞ்சு வயது தான் உங்களுக்கு இனி வரப்போகுது அப்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஐம்பதாவது பிறந்த தினம் சொல்லி வந்ததுன்னு சொன்னா முப்பதாவது பிறந்த தினம் எப்ப வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து அதுக்கு முதல் இருபது வருஷத்துக்கு முதல் வந்திருக்கும் என்ன அப்ப என்ன செய்ய உங்களுக்கு நடிகை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்த போடுவோம் போடுறது நீங்க கழிக்க போறோம் இருபத கழிக்க போறோம் எவ்வளவு சைபர் அதனுடைய ரெண்டு போனா ஒன்பது இங்க ஒன்னு நாங்கள் அப்ப இதுல ஒன்பது இருக்கு அப்படியே வரும் இங்க ஒன்னு நாங்கள் அப்ப ஒன்று அப்ப எத்தனையாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தான் தன்னுடைய முப்பதாவது பிறந்த நாள வந்து கந்தன் கொண்டாடி இருப்பார் அப்ப அப்படி என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஐம்பதாவது பிறந்த தினம் முப்பதாவது பிறந்த தினம் கேட்டா என்ன செய்வோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து நாங்க என்ன செஞ்சாங்க இருபத கழிச்சு நாங்கள் என்ன கழிச்சு விட என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு எத்தனையாவது விட முதலாவது விட சரி இனி நாங்கள் மூன்றாவது கேள்விய பார்ப்போம் மூன்றாவது கேள்வி இதுதான் இன்று புதன் கிழமை இன்றைக்கு புதன் கிழமை நேற்று முன்தினத்திற்கு நேற்று முன்தினத்திற்கு முதல் நாள் என்ன கிழமை என்ன கேட்டிருக்கு இன்றைக்கு புதன் கிழமையா நேற்று முன்தினத்துக்கு நேற்றைக்கும் இல்லை அதுக்கு முன்தினத்திற்கு முதல் நாள் என்ன சரி அதுக்கான தரவுகள் நாங்க இப்படி குறிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க இன்றைக்கு புதன் கிழமை இன்று புதன் கிழமை அப்ப நேற்று என்ன கிழமை இது வந்து சில பேர் குழப்பம் வேற முன்னாடி அவியாளன் சில பேர் யோசிப்பினம் ஆனா உண்மை என்ன செவ்வாய்க்கிழமை என்ன அது வந்து நீங்க குழம்பாம இதுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் சொல்லித்தாரன் என்னன்னு சொன்னா நீங்க உடனே யோசிங்க இன்றைக்கு சனிக்கிழமை என்று யோசிங்க இன்றைக்கு என்ன கிழமை சனிக்கிழமை இன்றைக்கு சனிக்கிழமை என்றா நேற்றைக்கு என்ன நாள் உடனே உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளி என்ன இன்றைக்கு சனிக்கிழமை ஜாலியா வீட்டுல நினைக்கிறீங்க ஆனா நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நீங்க கடைசியா பள்ளிக்கிழமை பண்ணாள் என்ன அப்ப நேற்று இன்று சனிக்கிழமை என்றா நேற்றைக்கு என்ன நாள் தெரியும் அப்ப நாளைக்கு என்ன நாள் தெரியும் இன்றைக்கு சனி என்ன நாளைக்கு ஞாயிறு இத வந்து நீங்க உடனடியா ஞாபகத்துல எடுத்துக்கொண்டீங்கடா நீங்க கேட்கறது மாதிரி அடுத்த நாள் தெரியுங்க அப்ப இன்றைக்கு புதன்கிழமை வேண்டா நேற்று என்ன நாள் தெரியும் உடனடியா உங்களுக்கு என்ன நம்ம செவ்வாய் அப்ப நேற்று செவ்வாய் அப்ப நேற்று முன்தினம் நேற்றைக்கு செவ்வாய் அதுக்கு முன்தின என்ன நாள் திங்கள் அடுத்த கேள்வி என்ன நேற்று முன்தினத்திற்கு முதல் நாள் என்ன கிழமை திங்களுக்கு முதல் என்ன கிழமை வரணும் ஞாயிறு பாருங்க எப்படி சரியா வரும் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் அப்ப நாளைக்கு வியாழன் இன்றைக்கு புதன் நாளைக்கு வியாழன் நாளைக்கு மறுதினம் வெள்ளி என்ன அப்ப நாளை மறுதினத்திற்கு அடுத்த நாள் 
நாளைக்கு வியாழன் மறுதினம் வெள்ளி அடுத்த நாளண்டா சனி என்ன உங்களுக்கு இது தெளிவா இருக்கும் இது நீங்க இதுல பிள்ளையெடுக்க கூடாது உடனடியா நீங்க இண்டிய நாள யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னா நேற்றைய நாள் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படி வச்சுக்கொண்டு தரப்பட்ட கேள்வி கேட்ட மாதிரி நீங்க விடைகளை மாத்தி யோசித்து கொள்ளுங்க சரிதானே நாங்க அடுத்த இதுக்கு எப்படியே என்ன இப்ப ஞாயிறு எத்தனையாவது இருந்தது முதலாவது ஞாயிறு சரி இனி நாங்கள் நாலாவது கேள்விய பார்ப்போம் இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கான கேள்வி நாளை மறுதினத்திற்கு அடுத்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆயின் நேற்று முன்தினம் என்ன கிழமை நான் அப்போது விளங்கப்படுத்தின விடியம்தான் ஆனா வந்து இதுல எல்லா விடயத்தையும் கலந்து தந்திருக்கு ஒரு கா செய்து பார்த்துட்டு இதுக்கு எப்படியே வந்து நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அல்லது வைபர் நம்பருக்கு அனுப்பி வையுங்க சரியான விட செய்தீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா நீங்கள் கட்டிக்காதுதான் எந்த ஒரு குழப்பமும் உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு குழப்பமும் இயலா அது வந்து அர்த்தம் சரி பார்ப்போம் என்ன கேள்வி நாளை மறு தின வாசிக்கும் பொழுதே அறு துருத்து வடிவ வாசிங்கோ நாளை மறு தினத்திற்கு அடுத்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை ஆயின் நேற்று முன்தினம் என்ன கிழமை இதுதான் கேள்வி விடைகள் தரப்பட்டிருக்குது வியாழன் இரண்டாவது வெள்ளி மூன்றாவது விடை சனி எது சரியான விடையன்னு சொல்லி நீங்கள் அனுப்பி வையுங்கள் அடுத்தது பாப்பம் அடுத்த கேள்வி பாப்பம் குமாரும் ரூபனும் சந்தித்த போது எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் திகதி தனது பிறந்த நாள் என்று ரூபன் கூறினான் என குமாரும் ரூபனும் சந்தித்த போதாம் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் திகதி தன்ற பிறந்த நாள் என்று சொல்லி ரூபன் கூறினான் எனின் அம்மாதம் முதலாம் திகதி என்ன கிழமை என்று கேட்டிருக்கு உங்களுக்கு அவற்ற பிறந்த நாள் கதை எல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ன தேவை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி என்றதுதான் அந்த தெரவை வச்சு கொண்டு அந்த மாதம் முதலாம் தேதி என்ன கிழமை என்று கண்டுபிடிக்கணும் சரி இதை நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் முதல தெரவை குறிப்போம் கேள்வி முதலாம் தேதி என்ன கிழமை என்று இருக்கிற தெரவு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்ப இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு சொன்னா அதுக்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன திகாதி என்று பாக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு ஏழு கிழமை ஏழு நாளுக்கு இருக்காதான் ஒன்றோட ஏழ கூட்டு திங்கள் சொன்னா வாரது எட்டு சரியோ அப்ப முதலாம் திகாதி திங்கள் என்று சொன்னா எட்டாம் திகாதியும் திங்கள் தான் நீங்க ஒருக்கா உங்களை கலண்டர்ல போய் இப்பவே செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப மூன்றாம் தேதி செவ்வாயா இருந்தா மூன்றாம் தேதி செவ்வாயா இருந்தா அடுத்த செவ்வாய் எத்தனையாம் தேதி பாத்துக்கோங்க மூன்றும் ஏழும் எத்தனை பத்து அப்படி ஏழ கூட்டு நீங்க ரெண்டா வார விடதான் வந்து விட வந்து அதே தினமா இருக்கும் நீங்க எந்த ஒரு தேதியை வச்சுக்கொண்டும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப முதலாம் தேதி தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி இல்ல இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒரு வேளாது ஆஹ் திங்கக்கிழமையா இருந்ததுன்னு சொன்னா அடுத்த திங்கள் எத்தனையாம் தேதி பதினாறு <laughs> அதுக்கு முதல் ஞாயிறு பதினாறு அதுக்கு முதல் ஞாயிறு பதினாறுல ஏழு போச்சுன்னு சொன்னா ஒன்பது அதுக்கு முதல் ஞாயிறு ஒன்பதுல ஏழு போச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டாம் திகதி ஞாயிறு ரெண்டாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருந்தா முதலாம் திகதி என்ன கிழமை ரெண்டாம் தேதி அப்ப உடனடியா இதுல மூணு குழப்பம் திங்கள் அண்டு சில பேர் நினைப்பீங்கள் அப்படி நினைக்கலாமோ இதுக்கும் நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி தான் என்ன நினைப்பீங்கள் ரெண்டாம் தேதி இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலாம் தேதி எப்ப வரும் முடிஞ்சது முதலாம் தேதி நேற்று அப்ப நேற்று என்ன அளவு இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நேற்று என்ன அளவு நேற்று சனிக்கிழமை முதலாம் தேதி என்ன அளவு முதலாம் தேதி சனிக்கிழமை தெளிவுதானே சரி அப்ப இந்த கேள்விக்கான விட இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சொன்னா அம்மா முதலாம் தேதி என்ன கிழமை விடை சனிக்கிழமை இதுதான் 
இதை குறிய விடை எத்தனையாவது விடை ரெண்டாவது விடை இது உங்களுக்கான கேள்வி நேற்று முன்தினம் பன்னிரெண்டாம் திகதி ஆதிராவின் பிறந்த நாள் இடம்பெற்றது என்னவா நேற்று முன்தினம் பன்னிரெண்டாம் திகதி ஆதிராவின் பிறந்த நாள் இடம்பெற்றது இன்று திங்கட்கிழமை எனின் இன்று திங்கட்கிழமை எனின் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் திகதி என்ன கிழமை ஆகும் திருப்பி ஒரு வாக்களி வாசிக்கிறேன் எழுதிக்கிற ஏத்துக் கொள்ளுங்கள் நேற்று முன்தினம் பன்னிரெண்டாம் திகதி ஆதிராவின் பிறந்த நாள் இடம்பெற்றது இன்று திங்கட்கிழமை எனின் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் திகதி என்ன கிழமை ஆகும் முதலாவது விட சனிக்கிழமை இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இதற்கான விடையையும் எழுதி போட்டு எனக்கு அனுப்பி செய்யுங்கள் சரி இனி அடுத்த கேள்விய பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி நான் ஒரு ஆண் ஆவேன் நீங்கள் பெண்ணா யோசிக்க தேவையில இது கேள்வி சரிதானே நான் ஒரு ஆண் ஆவேன் சீலனின் மகள் எனது சித்தி எனில் அறம் சீலன்ற மகள் என்ற சித்தியா அப்ப சீலனுக்கும் எனக்கும் உறவு யாது இதுதான் கேள்வி விடைகளை பாருங்கோ சீலன் எனது மாமா சீலன் எனது தந்தை அடுத்தடுத்து பிள்ள சீலன் எனது பாட்டன் சீலன் என்ற மாமா சீலன் என்ற தந்தை சீலன் என்ற பாட்டன் இதுதான் வந்து விடைகள் தரவுகளை குறிப்பம் வாங்குவோம் பாருங்கோ நான் ஒரு ஆண் ஆவேன் இதுதான் நான் சரியோ நான ஒரு ஆண் நான் ஒரு ஆணாவேன் யார் சீலன்ற மகள் எந்த சித்தி எந்த சித்தியன்னு சொன்னா எந்த யாரா இருப்பா எந்த அம்மான்ற தங்கச்சியா இருப்பா எந்த சித்தியன்னு சொன்னா எந்த அம்மான்ற தங்கச்சியா இருப்பா அப்ப சீலன் யாரா இருப்பார் சீலன் வந்து சீலன்ற மகள்லாம் எந்த சித்தி சீலண்ட மகள் இது அம்மான தாங்க எனது காலின் சீலண்ட மகள் என்ற சித்தியன்னு சொன்னா எந்த அம்மாவும் ஆர் சீலண்ட மகள் சரியோ அப்ப சீலன் ஆர் எனக்கு சீலனாக்கு யார் தாத்தா என சீலனாக்கு யார் தாத்தா எத்தனை அதோடைய இருக்குது அப்ப அப்படி என்ன சீலன் எனது பாட்டன் எத்தனையாவது விட மூன்றாவது விடை சரிதானே ஒருவர் தனது புகைப்படத்தை பார்த்து கூறிய கூற்றுக்களில் சரியான கூற்று புகைப்படத்தில் இருப்பவரின் தந்தை எனது தந்தை ஆவார் என சொல்லப்பட்டிருக்குது புகைப்படத்தில் இருப்பவர் தந்தைய புகைப்படத்தில் இருக்கிறவர் அவர் தான் அவற்ற தந்தை தனது தந்தை ஆவாராம் சரி என்ன அவற்ற தந்தை தான் அந்த புகைப்படத்தில் இருக்க தந்தை தான் அவற்ற தந்தை மேன் புகைப்படத்தில் இருக்கிறவர் அவர் தானே சரி அது சரியான கூற்றுத்தான் இனி மிச்சத்தையும் பார்ப்போம் புகைப்படத்தில் இருப்பவரின் தந்தை எனது சிறிய தந்தை ஆவ இது சரியோ இல்ல புகைப்படத்தில் இருக்கிற ஆள் வந்து அஹ் யாரா இருந்தா புகைப்படத்தில் இருக்கிற ஆள் வந்து அஹ் புகைப்படத்தில் இருப்பவர்கிட்ட தந்தை உங்கள்ட்ட சிறிய தந்தை ஆகணும்னு சொன்னா அவர் வந்து சிறிய தந்தைன்ற மகனா இருக்கணும் உங்களோட தம்பியோ அல்ல அண்ணாவா இருக்கணும் உங்களோட சித்தப்பா அண்ணா தம்பியோ அண்ணாவா இருந்தால் அது சரியான கூற்று ஆனால் புகைப்படத்தில் இருக்கிறாள் அவர் தான் அப்ப அவற்ற தந்த அவற்ற தந்த வந்து சிறிய தந்தையோ இல்லைன புகைப்படத்தில் இருப்பவர் தந்தை எனது மகனின் தந்தை ஆவர் புகைப்படத்தில் இருப்பவற்ற தந்தையா புகைப்படத்தில் இருக்கிறது நான் தான் என்ற தந்த எந்த மகன் தந்தையோ எந்த மகனுக்கு அவர் அவர் தாத்தா என அப்ப இதுவும் பிழையான கூற்று அப்ப எது சரியான கூற்று புகைப்படத்தில் இருப்பவரின் தந்தை எனது தந்தை ஆவார் என்றுதான் சரியான கூற்று முதலாவது இது உங்களுக்கான கேள்வி ஒருவரின் படத்தை காட்டி காந்தன் இவ்வாறு கூறினான் இப்படத்தில் உள்ளவர் எனது தாயாரின் அக்கா ஆவார் இப்படத்தில் காந்தன் சொல்ற படத்தை காட்டிக்கொண்டு 
இப்படத்தில் உள்ளவர் என்ற தாயார்ட்டு அக்கா ரெண்டாயிரம் என்ன முறை பெரியம்மா அது உங்களுக்கு சிம்பிளாக விளங்கும் எனவே இப்படத்தில் உள்ளவர் காந்தனின் தங்கைக்கு என்ன உறவாகும் நான் தேவையில்லை அவங்களுக்கு லோனு வந்துட்டேன் சரி பரவாயில்ல நீங்கள் இருந்தாலும் இது குறிய முடியும் பொழுது எனப்புங்கோ ஒருவரின் படத்தை காட்டி காந்தன் இவ்வாறு கூறினான் இப்படத்தில் உள்ளவர் எனது தாயாரின் அக்கா ஆவார் எனவே இப்படத்தில் உள்ளவர் காந்தனின் தங்கைக்கு என்ன உறவாகும் சரியான முடிவு எழுதி அனுப்புங்கோ முதலாவது சிறியதாய் ரெண்டாவது பேர்த்தி மூன்றாவது பெரியம்மா எது சரியன்னு சொல்லி முடிவு எழுதி அனுப்புங்கோ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு வரிசையில் நின்ற மாணவர்களில் சிந்துஜனிற்கு முன் ஒன்பது பேரும் அவனுக்கு பின் பத்து பேரும் நின்றனர் எனின் வரிசையில் நின்ற மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் என்ன கேள்வி ஒரு வரிசையில் நின்ற மாணவர்களையாம் சிந்துஜனுக்கு முன் ஒன்பது பேராம் அவனுக்கு பிறகு பத்து பேராம் என்றால் வரிசையில் நின்ற மொத்த மாணவர்கள் என்ற எண்ணிக்கை எத்தனை கேட்டிருக்கு இது நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் ஏற்கனவே இது தொடர்பாக வந்து ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்கள் போடப்பட்டுள்ளது அதெல்லாம் பார்க்க சொன்னால் இந்த வீடியோ நம்ம முடிவில் வந்து என் ஸ்கிரீனில் வேணும் அதை கிளிக் பண்ணி எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் சரி ஓகே பாப்பம் ஒரு வரிசையில் நின்ற மாணவர்கள்ல சிந்துஜனுக்கு முன் சிந்துஜனுக்கு இதுதான் சிந்துஜனண்டா சிந்துஜனுக்கு முன் ஒன்பது பேர் நிக்கின அவனுக்கு பிறகு பத்து பேர் நிக்கின என்றா வரிசையில இத்தனை பேர் நிக்கினதான் கேள்வி ஆனால் நான் முதல் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த விடியத்துல என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே கேள்வியா இருந்தா வந்துருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங்கிருப்பாங
ராஜனை விட ராஜனை விட யார் முதல் வந்ததுதான் தீபன் ராஜனை விட தீபன் முதலிலே வந்தார் தீவனிற்கு அடுத்ததாக யார் வந்ததாம் கமல் தீவனுக்கு அடுத்ததாக வந்தது கமல் சுமனிற்கு பின்னரே தீவன் வந்தான் யாருக்கு பிறகு தீவன் வந்ததாம் சுமனிற்கு பின்னரே தீபன் வந்தான் எனவே முதலிலும் இறுதியிலும் வந்தோர் முறை முதலாக வந்ததார் முதலா வந்தது சுமன் இறுதியாக வந்தது ராஜன் அப்ப எது விட சுமனும் ராஜனும் எத்தனையாவது விட ரெண்டாவது விடை இது உங்களுக்கான கேள்வி ஒரு விழாவிற்கு கபிசன் வருவதற்கு முன்னர் டேவிட் வந்தான் சாலினிக்கு பின் அபிசன் வந்தார் கபிசனுக்கு பின்னரே சாலினி வந்தாள் விழாவிற்கு முதலிலும் இறுதியிலும் வந்தோர் முறையே திருப்பி கேள்வியை வாசிக்கிறேன் ஒரு விழாவிற்கு கபிசன் வருவதற்கு முன்னர் டேவிட் வந்தான் சாலினிக்கு பின் அபிசன் வந்தான் கபிசனுக்கு பின்னரே சாலினி வந்தாள் விழாவிற்கு முதலிலும் இறுதியிலும் வந்தோர் முறையே முதலாவது விட கபிசன் அபிசன் இரண்டாவது டேவிட் அபிஷன் மூன்றாவது டேவிட் சாலினி எது சரியான முடியும் சொல்லி அனுப்பி வையுங்கள் இந்த கேள்வியையும் பார்ப்போம் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய் கிழமை எனின் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய் கிழமை எனின் நாளை மறுநாள் என்ன கிழமை நேற்று முன்தினம் செவ்வாய் கிழமை அண்டா நாளை மறுநாள் என்ன கிழமை இதுதான் கேள்வி தரவுகளை குறிப்பாம் இன்று நேற்று முன்தினம் என்ன கிழமை நேற்றைக்கு முதல் நாள் செவ்வாய் இதுதான் தரவு நேற்றைக்கு முதல் நாள் செவ்வாய் என்று சொன்னா நேற்று என்ன கிழமை நேற்றைக்கு முதல் நாள் செவ்வாய் என்று சொன்னா நேற்று என்ன கிழமையா இருக்கும் திங்களோ அல்லது புதனோ குழப்பமா இருக்கல என்ன நீ செய்வீங்க நீங்க உடனடியா இதுதான் இன்றைக்கு இன்றைய இருந்து முதல் நாள் சொன்னா எப்படி வரும் திங்களுக்கு அடுத்த செவ்வாய் என்று வருமா திங்களுக்கு முதல் ஞாயிறன்று வருமா திங்களுக்கு முதல் ஞாயிறன்று வரும் என அப்ப நேற்றைக்கு முதல் நாள் செவ்வாய் என்று சொன்னா நேற்றைக்கு என்ன கிழமையா இருக்கும் புதன் கிழமை என நேற்றைக்கு புதன் கிழமையா இருந்தா இன்றைக்கு என்ன கிழமை வியாழன் விளங்கிட்டு தானே ஏன் பாருங்க இப்ப சரியா இருக்கும் பாருங்க இன்றைக்கு வியாழன் சொன்னா நேற்றைக்கு புதன் கிழமை அதுக்கு முதல் நாள் செவ்வாய் கிழமை அப்ப நாளைக்கு என்ன கிழமை நாளைக்கு வெள்ளி இன்றைக்கு வியாழன் நாளைக்கு என்ன கிழமை வெள்ளி அப்ப நாளைக்கு அடுத்த நாள் நாளைக்கு என்ன கிழமை சனி பாருங்க இப்ப செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி கேள்வி நாளை மறுநாள் என்ன கிழமை என்றது அப்ப என்ன கிழமை சனிக்கிழமை இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி இதை வந்து சரியா செய்க வழியோடு எழுதி அனுப்பிங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா உங்களை அந்த கணிதம் சார்ந்த விவேக இதுல வந்து கேள்விகள்ல வந்து உங்களை அசைக்கலான்னு அர்த்தம் நீங்க செய்க வழியோடு நான் கேள்வி அனுப்புங்க கேள்வி வாசிக்கிறேன் கேளுங்க செயற்பட்டு மகிழ்வோம் நிகழ்வில் பச்சை நீளம் சிவப்பு என்ற ஒழுங்கில் அறுபத்தி ஒரு கொடிகள் நாட்டப்பட்டிருந்தன நடுவில் நாட்டப்பட்டுள்ள கொடியின் நிறம் யாது முதலாவது பச்சை இரண்டாவது நீளம் மூன்றாவது சிவப்பு இதுதான் கேள்வி கேள்வி என்பதும் வாசிக்கிறேன் கிடைத்துக் கொள்ளுங்க செயற்பட்டு மகிழ்வோம் நிகழ்வில் பச்சை நீளம் சிவப்பு என்ற ஒழுங்கில் அறுபத்தி ஒரு கொடிகள் நாட்டப்பட்டு இருந்தன நடுவில் நாட்டப்பட்டுள்ள கொடியின் நிறம் யாது இந்த காணவிடையும் நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு தாய் ஒருவரால் வந்து அனுப்பி அனுப்பிவிடப்பட்ட ஒரு கேள்வி இதை வந்து செய்து காட்ட சொல்லி இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு புத்தகமும் ரெண்டு பேனையும் சேர்ந்து உருவுக்கிடை உள்ள துறவை நாங்கள் கண்டு விடைதலை சொல்லி கேட்டிருக்கு ஒரு புத்தகமும் ரெண்டு பேனையும் இருபத்தி ரூபாய் ரெண்டு புத்தகமும் ஒரு பேனையும் இருபத்தி எட்டு ரூபாய் இதுதான் தரவு இதை வச்சுக்கொண்டு கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்விதான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க 
இதுதான் தரப்பட்டுள்ள கேள்விகள் புத்தகம் ஒன்றின் விலை யாது கொடுக்கப்பட்ட விடைகள் எட்டு ஆறு பத்து புத்தகம் ஒன்றினதும் பேனா ஒன்றினதும் விலை யாது கொடுக்கப்பட்ட விடைகள் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது சரி நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் இப்படி கேள்வி தந்து விடைகள் தரப்படுகின்ற பொழுது வந்து நாங்கள் அதிகம் யோசிக்காம இந்த விடைகளுக்குள்ளேயே பொருத்தமான ஒன்றை போட்டு பார்த்துட்டு செய்து கண்டுபிடிச்சு கொள்ள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படின்னு செய்து காட்டுறேன் புத்தகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட விடைகள் எட்டு ஆறு பத்து இத வந்து நாங்கள் பிரதிட்டு செய்து பார்ப்போம் சரி பார்ப்போம் தரப்பட்ட விடைகள் எட்டு பத்து ஆறு என்ன சரி முதலாவது நாங்கள் எட்ட போட்டு பார்ப்போம் ஒரு புத்தகம் எட்டு ரூபான்னு சொன்னா பேன் என்ற போது இருபத்தி ஆறுல எட்டு போனா எத்தின பதினெட்டு என்ன அப்ப ஒரு பேன் எந்த விளையாட்டு வர போது ஒன்பது ஒன்பது சேர்த்தாவில் அது ஒன்பது ஒன்பது பதினெட்டு மட்டும் இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் சரி அப்படியே நாங்கள் அடுத்ததை பேசிட்டு பார்ப்போம் ரெண்டு புத்தகம் ஒரு வேணை ரெண்டு புத்தகம் சொன்னா எண் ரெண்டு பதினாறு ஒன்பதும் இருபத்தி அஞ்சுல வருது அப்ப அது பிள்ளையான பிள்ளையான விளையாட தெரியும் நாங்கள் அது புத்தகமோ பேனியோ வந்து அதிக விலையா இருக்கும் புத்தகம் என்ன அப்ப சும்மா அப்படி போட்டு பார்ப்போம் பத்து ரூபா என்ன ஒரு புத்தகம் பத்து ரூபான்னு சொன்னா ரெண்டு பேனை சேர்த்து இருபத்தி ஆறு ரூபா அப்ப எவ்வளவு வேற போகுது பேனைக்கு பதினாறு ரூபா அப்ப ஒரு பேனை எட்டு ரூபா என்ன அப்ப ஒரு பேனை எட்டு ரூபா புத்தகம் பத்து பத்து இது அடுத்தது என்ன ரெண்டு புத்தகம் பத்து பத்து இருபது இருபது மட்டும் இருபத்தி எட்டு அப்ப விட என்ன சரி நாங்க முதல்ல செய்ய வந்து புத்தகம் தான் அதிகமா இருக்கும் பத்த போட்டு விட வந்திருக்கும் ஆனா அப்படி ஏழாடங்கள் வர்றதோ இல்ல சில பழங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா நாங்கள் மாம்பழம் விலகுற நினைப்போம் அப்பல் விலகுற நினைப்போம் ஆனா மாம்பழம் தான் வந்து விலகுனா தந்திருப்பேன் இது வந்து எங்க சில லக் வேர்ஸ் தான் நாங்க உடனடியாக செய்யணும் போடுவோம் அதுவும் இது பெரிய வினா கேடு இல்ல நீங்க உடனடியா இப்படி போட்டு செய்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அல்லது வந்து இதுக்குரிய முறைப்படியை நாங்க செய்து பார்க்கலாம் தேவையில்லாம நாங்க எக்ஸ் எல்லாம் போட்டு காண வேண்டி வரும் அதோட இது ஈஸியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சில கேள்விகளுக்கு வந்து நீங்க விடிய வச்சுக்கோன்னு அந்த விடிய வந்து பிரதியிட்டும் செய்து பார்க்கலாம் என்றது வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமா இருக்குது சரி நாங்கள் இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கான உங்கள் சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்கான நேரம் அது வந்து ஒவ்வொரு வீடியோல ஒதுக்கப்படும் என்னை வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் இல்ல வைபர் நம்பர்கள் சொன்னா நான் அதையும் வந்து வீடியோல இன்க்ளூட் பண்ணுவேன் சரி இனி அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் 